với các cầu thủ mới ở những vị trí mới với sơ đồ chiến thuật 343 sẽ thể hiện trước đối thủ Tây Á như thế nào. cười của các cổ động viên trên sân động thống nhất. Các cổ động viên ở khu vực phía nam đã phải chờ đợi rất lâu để được chứng kiến của một trận đấu của đội tuyển quốc gia được tổ chức tại đây. Một trận đấu giao hữu và có rất nhiều những mục tiêu bên cạnh sự thử nghiệm thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cầu thủ cũng muốn sẽ mang lại một màn trình diễn tốt cho người hâm mộ. Và trước mắt chúng ta sẽ là 90 phút của trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Afghanistan. Hầu hết những cầu thủ được Điền tên được coi là lạ lẫm với người hâm mộ so với những sự lựa chọn quen thuộc của huấn viên Park Hang-seo trước đây trong trận đấu này đều là những cầu thủ đang có phong độ tốt vào thời điểm mà V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung của đội tuyển U23 cũng như là đội tuyển quốc gia. Các giải đấu bóng đá quốc nội ở bình diện V-League 1 và giải nhất sẽ trở lại vào cuối tháng này. Như vậy là hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu trong hiệp một thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Trong số 3 trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Đình Trọng sẽ chơi ở vị trí quen thuộc mà anh đã từng đảm nhận và lên tới đỉnh cao tại AFF Cup năm 2018 trước khi gặp phải một chấn thương và rõ ràng là đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hành trình trở lại với phong độ của mình. Vị trí chủ đề lệ trái đang thuộc về Đức Chiến, người cũng đã có mặt trong hành trình vô địch SEA Games năm 2019 Nhưng sau đó cũng đã gặp phải một chấn thương trên sân vận động Thanh Hóa trong bình diện của V-League Và cũng đang phải nỗ lực để trở lại và Tấn công của cao thủ áo trắng và đây là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam Đường truyền vừa rồi đã không tới được vị trí của Phan Phan Đức Đội hình xuất phát của đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm có thủ môn áo số 23 Đặng Văn Lâm mang bằng đội trưởng, cao thủ số 4 Adriano Smith, số 6 Trương Văn Thái Quý, số 8 Trương Ngọc Quang, số 11 Phạm Tuấn Hải, số 12 Nguyễn Văn Vĩ, số 13 Hồ Tấn Tài, số 15 Nguyễn Đức Chiến, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 20 Phạm Văn Đức và số 21 là Trần Đình Trọng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Phạm Đức đã mang về một quả đá phạt và cơ hội cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ngay ở những phút đầu tiên. Những tình huống cố định luôn là thứ vũ khí mà đội tuyển U23 đã dùng nó để giải quyết trong những tình cảnh có thể nói là bế tắc tại SEA Games vừa rồi. Và đứng trước quả đá phạt vào lúc này là Châu Ngọc Quang. Những vòng đấu đầu tiên của Châu Ngọc Quang trong áo của Hải Phòng là thực sự đáng chờ đợi. Anh đã có được một màn trình diễn tốt trong màu áo của đội bóng đất cảng ở những vòng đầu tiên của V-League. Và bây giờ là lúc sẽ có cơ hội để thể hiện mình trong trận đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia. Tiếp tục vẫn sẽ là quả đá phạt góc được thể hiện bởi Trông Ngọc Quang. Đó là một tình huống phối hợp. Một tình huống lột xộn sút bóng. Thêm một cơ hội nữa được dành cho cầu thủ Việt Nam và đó là cú dứt điểm của trung vệ Adriano Smith. Một sự khởi đầu tương đối ấn tượng. Đội bóng của huấn viên Park Hang-seo chủ động kiểm soát phối hợp với nhau và tạo ra sức ép về khung thành của Afghanistan. Vừa rồi là tình huống dứt điểm cầu môn đầu tiên. Quang Hải. Và có thêm một quả đá phạt nữa ở một góc sút phạt có thể nói là hết sức phù hợp với cái chân trái của Quang Hải. Quang Hải gần như là sẽ sang châu Âu thi đấu. Và đây là thời điểm vô cùng quan trọng Và tiền vệ thì Quang Hải là cái tên quá quen thuộc Nhưng anh sẽ kết hợp cùng với những cầu thủ như là Châu Ngọc Quang hay là Trương Văn Thái Quý trong trận đấu ngày hôm nay Cự ly góc sút phạt là quá phù hợp để cho số 19 có thể thể hiện được khả năng của mình Đó là một cú đá chìm nhưng bóng không vượt qua được hàng rào. Tiếp tục là một tiếng phẩm Quang Hải.
Ở những phút đầu tiên thì chúng ta còn thấy đội tuyển quốc gia đã dâng cao đội hình để tổ chức tấn công nhanh và gây sức ép về phần sân của đội tuyển Afghanistan. Vừa rồi là pha phạm không thành công giữa Quang Hải và Tấn Tài. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quang Hải, một tình huống đá phạt góc quen thuộc của đội tuyển chúng ta. Một tình huống che chắn rất khôn ngoan của Đình Trọng. Ở những phút đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng những sự kết hợp của Trông Hoàng Quang hay là Quang Hải cùng với Tuấn Hải cũng đã tạo ra dấu ấn cũng như bên phía hành lang cánh trái như Văn Vĩ, Tuấn Hải và Văn Đức. Chúng ta đang tấn công đều hai cánh và gây sức ép nhiều cho hàng thủ của đội tuyển Afghanistan. Ngày hôm nay Đình Trọng đã vị trí sở trường đó là trung vệ giữa và Đức Chiến trước kia được huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm và trong trận đấu này Đức Chiến được đá trung vệ lệch trái đó cũng là một sự thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên phía là cánh trái thì chúng ta có thể thấy Văn Vĩ đang được thi đấu sau khi Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương thì bên phía hành lang cánh trái đang thiếu đi một cầu thủ mang đến sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cũng có vẻ như tấn công một cách tốt nhất và thời điểm này thì hồng duy đang là cầu thủ có thể tấn công tốt nhưng mà cách phòng ngự của hồng duy thì chưa có thực sự ổn định là tấn công của các thủ afghanistan đó sẽ là quả đá phạt góc đầu tiên của các cầu thủ đến từ tây á người vừa có pha ngăn chặn đó là đức chiến sau khi có thời gian dài chấn thương và Đức Chiến bây giờ đã quay trở lại. Trong số 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam thì có Adriano Smith và Đức Chiến là những cầu thủ không chiến tốt. Một pha ra vào bắt bóng rất tốt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Rất lâu rồi chúng ta mới có thể thấy thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam một tình huống phán đoán và bắt gọn trái bóng ở trên không của thủ môn đặng văn lâm đợt tấn công của afghanistan vẫn còn Đó là kinh nghiệm của Đình Trọng Không để cho đối thủ có thể vượt qua Và một tình huống làm chậm Và rồi một tình huống để tấn tài về bóc lót Hỗ trợ cho Đình Trọng trong pha bóng vừa rồi Với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 Thì chúng ta còn thấy Đội tuyển Việt Nam sẽ thiên về tấn công biên là nhiều Những tiền đạo cánh sẽ kết hợp với các hậu vệ biên Ở những phút vừa qua thì đội tuyển Afghanistan vẫn chưa có một tình huống nguy hiểm nào Thật sự về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam Đây là Văn Vĩ Rất khôn ngoan Sau khi chuyển về từ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Văn Vĩ đã có màn ra mắt khá ấn tượng trước câu lạc bộ Hà Nội Bên phía hành lang cánh trái của câu lạc bộ Hà Nội vào thời điểm này Văn Vĩ đang là cầu thủ thi đấu chủ chốt Nhưng cho đến bây giờ thì đoàn văn hậu đã quay trở lại đó sẽ là sự cạnh tranh của Ấn Vĩ ở cấp câu lạc bộ. Với những cầu thủ như Văn Vĩ thì có lẽ là anh sẽ phải nắm bắt những cơ hội như thế này một cách tối đa. Văn Vĩ đã chuyển tới một câu lạc bộ có khả năng và tiềm năng để cạnh tranh cho chức vô địch của V-League đến với một câu lạc bộ lớn hơn và nắm bắt trong tay những cơ hội lớn hơn. Và tất nhiên mục tiêu tiếp theo sẽ là cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia. Kể từ khi đoàn văn hậu gặp chấn thương thì rõ ràng là bên cạnh Nguyễn Phòng Duy chưa có một cầu thủ nào chạy cánh trái đủ để đảm bảo chúng ta có được hai sự lựa chọn ưng ý cho vị trí này. Sau những phút đầu tiên có phần bị ngợp với cách nhập cuộc của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì bây giờ mọi thứ 
có lẽ là đang dần hợp lý hơn với Afghanistan Họ đã có những thời điểm Có thể đẩy được đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam Về phía phần sân nhà Đây sẽ là một tình huống cố định nữa Cú sóng của Quang Hải Rất nguy hiểm Không có được một tình huống dứt điểm tốt Lại là Adriano Smith Đã có hai cơ hội dành cho trung vệ này Nó đều xuất phát Từ những pha bóng cố định Trước đó là một tiếng đá bồi Hậu vệ của Afghanistan cũng đã có được những tác động cần thiết đủ để khiến cho Adriel Smith không có được một cú đá chính xác nhất. Đó có lẽ sẽ là một giải pháp mà chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới khi mà các trung vệ lên tham gia tấn công và nắm bắt được cơ hội dứt điểm. Khoảng cách về thứ bậc xếp hạng trên bảng xếp hạng của FIFA cho thấy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đội bóng đã lọt tới vòng loại thứ ba của World Cup được đánh giá cao hơn. Lỗi rõ ràng của cầu thủ áo trắng. Người vừa bị phạm lỗi trong tiếng vừa rồi là Mosta Amadi. Và phạm lỗi là của Đình Trọng sau khi đã không thể ngăn chặn và để cho đối phương vượt qua và chuẩn bị cho một tình huống bứt tốc. 10 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua và đội tuyển Việt Nam cùng với Afghanistan vẫn đang hòa nhau 0-0. Cự ly của quả đá phạt này là tương đối xa về khung thành của Đặng Văn Lâm. Đứng trước quả đá phạt đang là Sarip Muhammad. Có khá nhiều những giải pháp cho quả đá phạt này. Một cú đá thẳng. Một tình huống dứt điểm rất thiếu chính xác của số 21 Afghanistan. Có thể thấy là trong khoảng 10 phút thi đấu vừa qua Thì những cầu thủ ở tuyến tiền vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam Sự kết hợp giữa cũ và mới đang được kết hợp với nhau tương đối tốt Tỷ lệ kiểm soát bóng nói lên tất cả 70% Tỷ lệ kiểm soát trận thuộc về đội bóng áo trắng Cơ hội được dành cho những cầu thủ đã có được phong độ tốt vào thời điểm mà V-League 2022 trở lại Họ sẽ có cơ hội được thử nghiệm ở trong trận đấu ngày hôm nay Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 Thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã trao cơ hội cho rất nhiều những cầu thủ trẻ Trước khi tìm ra bộ khung Và đi tới chiếc huy chương vàng của môn bóng đá nam Đối với đội tuyển quốc gia Với những thành tích mà họ đã đạt được cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo trong những năm vừa qua Thì đây có lẽ cũng là thời điểm cần phải mạnh dạn Có thêm những phương án mới Mạnh dạn hơn Và những sự thay đổi Ở trong trận đấu giao hữu này Kết quả có thể không phải là thứ quan trọng nhất Và cơ bóng hay Người vắng lên đó là Hồ Tấn Tài Trong những phút vừa qua Thì chúng ta có thể thấy Bước vào trận đấu này huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu Các học trò là dâng cao đội hình Để pressing ngay bên phần sân Của đội tuyển Afghanistan Vừa rồi là một tình huống pressing tầm cao thành công của đội tuyển Việt Nam và bắt buộc các cầu thủ Afghanistan phải phạm lỗi. Những phương án tấn công mới và có những cầu thủ mới và đang vận hành lối chơi sơ đồ chiến thuật 343 thì chúng ta có thể thấy rằng các nhân tố như Châu Ngọc Quang, Văn Vĩ cũng như Thái Quý cũng đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ Afghanistan vẫn chưa có một cơ hội nào để tấn công nguy hiểm về phía cung thành của đội tuyển Việt Nam do tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang đánh chặn tốt ở khu vực giữa sân đối với các tiền vệ của đội tuyển Afghanistan. Chúng ta có thể thấy khi tấn công là đội hình 343 nhưng khi về phòng thủ đó là đội hình 541 và đá cao trên công và khi phòng thủ đó là Tuấn Hải. Ở trong sơ đồ này thì chúng ta có thể thấy có Văn Đức 
và Châu Ngọc Quang đó là những cầu thủ có khả năng chơi phản công hay phía trên kể cả Tuấn Hải nữa đây là Văn Vĩ và xử lý hơi mạo hiểm của Đức Chiến rất hay Văn Vĩ đã bị phạm lỗi đó là sự tự tin Văn Vĩ cần phải thể hiện trước sự kiểm tra của huấn luyện viên Park Hang-seo một pha khống chế thoát pressing tốt của Văn Vĩ buộc cầu thủ của Afghanistan phải phạm lỗi đối với anh đây là Văn Đức vẫn là Văn Đức Quang Hải điều chuyển khá hay Văn Vĩ căng ngang không được cơ hội một tình huống căng ngang rất tốt của Văn Vĩ đó là pha kết hợp bộ ba Văn Vĩ, Văn Đức và Quang Hải Chúng ta đã khoét được Ở ngoài biên Bên phía hành lang cánh phải của Afghanistan Một pha chuyển bóng rất tốt của Quang Hải Nhưng trong tình huống này Có vẻ như Tuấn Hải đã bị rất mình Sau khi đội trưởng của Afghanistan Đã phá bóng trượt Với sơ đồ chiến thuật 343 Thì chúng ta có thể thấy Luôn luôn ưu tiên tấn công ngoài biên Sau đó sẽ nhỏ hàng phòng vụ của đối phương Và tấn công vào rách trung lộ Ít nhất là cho tới thời điểm này Thì những cầu thủ được thử nghiệm Của huấn viên Park Hang Seo Vẫn thể hiện được khả năng của mình Và bóng khai Cú sút không Phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm Thủ môn của chúng ta chơi hay Nhưng hàng phòng ngự của chúng ta vừa rồi Chắc chắn là phải rút ra được bài học kinh nghiệm Ta sẽ cùng xem lại Cú sút của cầu thủ Afghanistan Và đúng là chỉ có sự xuất sắc Của thủ môn Đạo Văn Lâm Thì đội tuyển quốc gia Việt Nam mới thoát khỏi bàn thua Vừa rồi là cú đá rất hay của Mid Popanjay Sau một pha phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý Đó là cú sút đầu tiên của Afghanistan Và cũng là một cú đá cực kỳ nguy hiểm Hai cầu thủ phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã để cho đối phương đưa được bóng vào từ bên phía hành lang cánh phải. Quang Hải đang có một trận đấu mà anh cần có được cảm giác bóng bởi phía trước đang là một cội rộng mở để chuyển tới một đội bóng mới. Quang Hải đã từ chối tất cả những lời mời của các câu lạc bộ từ việc dạng hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội cho tới có lẽ là những lời chào mời của các đội bóng khác tại V-League để tìm kiếm cho mình một cơ hội thể hiện khả năng ở một môi trường bóng đá đỉnh cao hơn. Huấn luyện Park Hang-seo cũng đã từng chia sẻ về việc là muốn giữ cho Quang Hải nên đã không triệu tập anh để thi đấu tại SEA Games. Nhưng đây là một trận đấu mà bản thân Quang Hải cũng muốn góp mặt và anh đã có mặt trong đợt tập trung lần này. Sân thống nhất ngày càng đông Có thể thấy là ngay cả những chỗ đứng Cũng đã chật kín Sức hút của một trận đấu của đội tuyển quốc gia Tại sân vận động mà phải Sau 5 năm người ta mới được Chứng kiến những bước chạy của đội tuyển quốc gia Việt Nam Chắc chắn là không hề nhỏ một chút nào Liên tục là những trận đấu giao hữu cho đội tuyển Afghanistan trong đợt tập trung lần này của họ gặp câu lạc bộ Sài Gòn và bây giờ là đội tuyển quốc gia Việt Nam phối hợp với nhau và thoát khỏi các tình huống áp sát của đối phương. Đó là thứ mà đội bóng áo trắng đã làm được bằng những pha phối hợp ít chạm. Nếu nhìn vào những phút thi đấu đã trôi qua của trận đấu ngày hôm nay Thì đội bóng áo trắng chắc chắn là Như người có được số lượng cầu thủ ở chất lượng Có thể nói là cao hơn so với đối thủ Và cùng với đó là khả năng phối hợp ăn ý với các đồng đội Cô dành cho đội bóng đỏ Cú xuyên ra trái không vào Lại là khả năng kiểm soát tốt của Đặng Văn Lâm 
hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể rút ra được những gì khi để cho đối phương có được hai cơ hội giữ điểm cho tới thời điểm này và đều gây khó khăn với thủ môn Đặng Văn Lâm. Và chúng ta có thể thấy chúng ta đã bị đối thủ pressing ngay bên phần sân nhà và không có một pha phối hợp thoát pressing và để cho họ giành lại bóng và sau đó là có khoảng trống để cho cầu thủ Afghanistan khai thác. Rất may chúng ta thấy phong độ của Đặng Văn Lâm đang vào thời điểm này là rất tốt. Anh đã có hai pha cứu thua. Có vẻ như vị trí Thương Văn Thái Quý phát triển tấn công là tốt rồi nhưng anh vẫn chưa có cảm giác tốt ở đội tuyển quốc gia đó là một tiền vệ trung tâm có thể mang tính chất phòng ngự và hỗ trợ cho hàng trung vệ nữa có khá nhiều những tình huống phạt góc dành cho Afghanistan kể từ đầu trận ở những tình huống trước thì các trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình không được pha ra vào và chọn điểm rơi vừa rồi của Đặng Văn Lâm là không thực sự chuẩn xác lắm nhưng cầu thủ của Afghanistan thì cũng không thể tiếp cận được. Trước đó thì Đặng Văn Lâm có hai tình huống phản xạ tốt. Còn trong quả đá phạt góc vừa rồi thì cảm giác và việc chọn điểm rơi có thể nói là không thực sự chuẩn xác đã khiến anh gặp phải không ít khó khăn. Cho tới thời điểm này thì Cầu thủ Afghanistan đã có 8 lần phạm lỗi Nhiều gấp 4 lần So với đội tuyển Việt Nam Hơi lệch nhịp một chút khi bóng chạm vào chân Của một cầu thủ Afghanistan Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ có được Một quả đá phạt góc Ông Park Hang-seo đã thôi nhiệm vụ của mình tại đội tuyển U23. Ngày mai thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á. Và chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan trong một bối cảnh với một lực lượng và tình thế có thể nói là hoàn toàn khác, đầy khó khăn. Và đã phạt góc của Trương Ngọc Quang. Bóng đã không tới được vị trí của Quang Hải. Một tình huống mà Trương Hồ Quang có lẽ là chủ định bấm che bóng Để cho Quang Hải có được một tình huống vô lê Ở V-League thì những pha bóng phối hợp như vừa rồi Từ những quả đá phạt góc thì thường xuất hiện ở câu lạc bộ Hà Nội Trên băng ghế dự bị của huấn viên Park Hang-seo hầu hết là những cầu thủ quen thuộc Chúng ta có hai thủ môn là Tuấn Mạnh và Vũ Tuyên Quang Bên cạnh đó là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Khương Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Thành và Tiến Linh Ở trên sân thì thủ môn của đội tuyển Afghanistan là Ove Azizi Cũng đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế Và đây có lẽ là quãng thời gian để cho ban luyện cả hai bên có thể có được những lời nhắc nhở dành cho các cầu thủ của mình. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì ông Vàng So sẽ phải nhắc nhở những gì nếu nhìn vào màn trình diễn trong nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp 1. Có lẽ là ông nhắc nhở với các tân binh như Trương Ngọc Quang hay là Trương Văn Thái Quý hay là Văn Vĩ có một lối chơi gắn kết hơn. À, mặc dù kiểm soát bóng đã tốt rồi và pressing khá tốt bên phần sân của đội tuyển Afghanistan nhưng những phương án phòng ngự thì chúng ta cần phải cải thiện thêm ở những vị trí này. Trương Văn Thái Quý và Trung Ngọc Quang không phải là cầu thủ mạnh về phòng ngự Và chúng ta có thể thấy có một số thời điểm Các thủ Afghanistan họ pressing và giành lại bóng Và có khoảng trống ở khu vực trung lộ Tạo ra để họ đã tung ra phá giết điểm nguy hiểm Và rất may là thủ môn Đặng Văn Lâm đã cứu thua Đó là một ví dụ điển hình khi mà chúng ta đã không thấy Trương Văn Thái Quý cùng với Quang Hải ở vị trí này Khi để một cầu thủ của Afghanistan dứt điểm từ tuyến 2 Đây là cách tiếp cận mà đội bóng của đội viên Park Hang-seo cũng đang tạo ra được sướng khởi cho các cổ động viên. Họ sẵn sàng đẩy cao đội hình 
tạo sức ép và áp sát ngay từ bên phía phần sân đối phương không để cho đội bóng áo đỏ có khả năng kiểm soát và triển khai bóng lên phía trên bắt buộc phải sử dụng những tiếng bóng đá dài và phía sau thì các cầu thủ bóng ngựa của đội tuyển Việt Nam cũng làm rất tốt trải qua một quãng này không tập trung và thi đấu cùng với nhau nhưng có thể thấy là dựa vào những pha phối hợp đập nhà ít chạm thì các cầu thủ của huấn viên Park Hang Seo vẫn thể hiện được rằng là họ có được sự ăn ý cần thiết cho một trận đấu cho dù đây chỉ là một trận đấu dạo hữu yếu tố này có lẽ là cũng sẽ giúp cho những cầu thủ mới được sử dụng trong đình của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng sẽ thoải mái và tự tin hơn đó là lối chơi lối chơi đã được huấn luyện viên Park Hang Seo hình thành hơn 4 năm qua với việc các cầu thủ mới hay các cầu thủ cũ kết hợp với nhau thì chắc chắn họ sẽ hiểu và những phương án di chuyển như thế nào trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện Hang Seo trong những phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy các thủ Afghanistan họ luôn tấn công bên phía hành lang cánh trái nơi Văn Vĩ đang chấn giữ Ở thời điểm này thì Văn Vĩ cũng đang phòng ngự khá tốt nhưng anh vẫn để cho một số thời điểm Một cầu thủ Afghanistan thoát xuống và chưa có sự hỗ trợ tốt của Đức Chiến Có vẻ như các thủ Afghanistan họ đang tấn công tốt bên phía hành lang cánh phải của họ Trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam Vẫn còn một cái tân binh rất mới Đó là Trần Đình Khương Có lẽ Trần Đình Khương sẽ được tung vào Hiệp 2 và chúng ta sẽ chờ đợi xem Trần Đình Khương sẽ thể hiện như thế nào Thực tế thì bất kỳ một cầu thủ nào Trong đợt tập trung lần này đặc biệt là các cầu thủ mới Đều sẽ có những cơ hội vì đây là một trận đấu giao hữu Nó khẳng hoàn toàn với các trận đấu của đội tuyển quốc gia Trong khuôn khổ của vòng loại World Cup trước đó Hay các giải đấu lớn Và những sự thử nghiệm như thế này là những sự thử nghiệm cần thiết Bởi vào cuối năm thì chúng ta sẽ thi đấu tại EFF Cup Với nhiệm vụ là tìm lại ngôi vương Sau một giải đấu có thể coi là thất bại vào năm ngoái Adriano Smith Vị trí mà Adriano Smith đang đảm nhiệm Là một vị trí thường thuộc về duy mạnh của phản động tấn công chính xác của Quang Hải Đường chuyển là rất hay Góc đá phạt mà Hùng Dũng và Tiến Linh đã từng phối hợp với nhau Để có được bàn thắng ở trận bán kết SEA Games 31 Số lần phạm lỗi của cầu thủ Afghanistan là rất nhiều Bóng được nhả ngược lại tuyến hải Quang Hải Nhịp vừa rồi có lẽ là không hợp lý lắm đối với cầu thủ tấn công của đội tuyển quốc gia Việt Nam Cần phải là một pha xử lý nhanh hơn Bởi trong khu vực 16m50 thì không có nhiều không gian Điều mà các cổ động viên chờ đợi nhất trên sân đồng thống nhất vào lúc này là bàn thắng thì vẫn chưa tới Đội tuyển Afghanistan sẽ phải thi đấu vòng loại của Asian Cup những trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Sài Gòn, trận đấu mà họ đã thua với tỷ số 0-1 và trận đấu ngày hôm nay là vô cùng quan trọng. Mục tiêu có lẽ là tương đối khác nhau. Đội tuyển Việt Nam là sự thử nghiệm, Afghanistan là hoàn thiện để hướng tới những kết quả tốt nhất tại vòng loại. Bây giờ thì cả hai đội vẫn đang cân bằng. Với Châu Ngọc Quang cũng như Văn Vĩ Sự kết hợp của họ với các cầu thủ đội tuyển quốc gia như Tuấn Hải, Văn Đức và Quang Hải vẫn chưa có sự chuyển nhuyễn Chúng ta cần phải có những những phương án tấn công nhiều hơn và đách trung lộ như những tình huống mà Quang Hải truyền cho Văn Vĩ Nhưng trước một đối thủ Tây Á đang có tổ chức phòng ngự tốt thì chúng ta đang có những phương án tấn công Ở ngoài biên là khá hay nhưng tiếp cận không thành của đối phương là rất ít đây là đường truyền vào của Văn Đức Không được Với đường truyền bóng bổng như vậy Thì chúng ta có thể thấy rất khó cho Tuấn Hải Có thể tranh chấp bóng bổng Với các thủ Afghanistan là những cầu thủ cao to 
những pha xuống biên những đường căng ngang bóng xẹt mới là những tình huống tấn công nguy hiểm và gây khó khăn cho hàng thủ của Afghanistan nếu như chúng ta cứ chuyển bóng bổng như vậy thì Tuấn Hải không phải là cầu thủ cao to về mặt thể hình có thể không chiến tốt đây là những phương án phối hợp tốt mà Văn Vĩ đã làm tốt hơn so với Tuấn Tài khi kết hợp với Trung Ngọc Quang Phút thứ 30 của hiệp 1 Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan vẫn đang có tỷ xoa 0-0 Có lẽ không phải là một vấn đề gì quá lớn với các trung vệ của đội tuyển Việt Nam trước những đường truyền giải của đối phương như vừa rồi. Chúng ta có 90 phút của trận đấu giao hữu. Một loạt những gương mặt được coi là mới và cả những gương mặt mới mà cũ, những người trở lại sau chấn thương đã được sử dụng. Đây là nhóm các cầu thủ đang ra khởi động Toàn những gương mặt quen thuộc Công Phượng, Quế Ngọc Hải Duy Mạnh, Trần Đình Khương Có lẽ là cũng giống như các trận đấu Giao hữu chuẩn bị cho SEA Games Ở trận đấu này thì huấn luyện viên Sẽ sử dụng mỗi hiệp một đội hình Văn Vĩ Phối hợp và đưa được bóng xuống biên Nhưng tiếp cận với cầu môn Trong những tình huống Chuyển bóng quyết định Thì vẫn chưa có được hiệu quả cao nhất Vào thời điểm này, theo đánh giá của tôi thì Văn Vĩ đang có lối chơi tấn công tốt bên phía hành lang cánh trái Khi đã có sự kết hợp ăn ý đối với Tuấn Hải, Văn Đức và cả, cả Quang Hải nữa Văn Vĩ đã lên tham gia tấn công khá nhiều và có tình huống căng ngang với bên trong Đây là Quang Hải Tấn Tài Đình Trọng Những phạt hợp bị pressing, bây giờ là phản công dành cho Afghanistan Rất nguy hiểm Được chuyển đang làm chậm Để các vị trí xung quanh về hỗ trợ bóng lót Và chúng ta có thể thấy Một pha qua người rất nguy hiểm Không vào Chúng ta cần phải có sự bóng lót tốt hơn trong tình huống vừa rồi Không để cho đối thủ một với một như vậy Bây giờ là phản công dành cho các thủ đội tuyển Việt Nam Đây là Tuấn Hải Cần phải nhanh hơn Những vị trí xung quanh cần phải lên hỗ trợ tốt hơn Quang Hải Dứt điểm từ xa Rất nguy hiểm Đó là pha dứt điểm từ xa của cầu thủ số 19 Bên phía đội tuyển Việt Nam Nhưng bóng đã bị gắn chặn bởi cầu thủ bên phía đội tuyển Afghanistan Ba trung vệ của chúng ta đã có những phương án Bọc lót cho nhau khá tốt Nhưng tình huống một đối một Thì cần phải tập trung hơn nữa Quả đá phạt góc thứ tư dành cho đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Bóng được trèo về hướng cầu xa. Và đó phạt điều chuyển đánh đầu. 1-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và lại là tình huống cố định giải quyết tất cả. Một pha phối hợp đá phạt góc có ý đồ. Và Tuấn Hải là người chấp cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển quốc gia Việt Nam mang lại niềm vui cho các cổ động viên trên sân vận động thống nhất. Cuối cùng thì các cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã có thể được ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng mà phải sau 5 năm rồi họ mới được chứng kiến tận mắt trên sân động thống nhất từ các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc này. Adriano Smith luôn là điểm đến ở những tình huống cố định từ những đường chuyển và anh đầu chiến thuật. Hướng chai bóng về phía cột đối diện và đó là thời điểm mà Tuấn Hải đã chấp được thời cơ. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có được bàn thắng đầu tiên vào lưới đối thủ. 
một loạt những sự thử nghiệm trong đội hình xuất phát với những màn trình diễn của các cá nhân và Adriano Smith thì luôn tạo ra được dấu ấn trong những quả đá phạt mà đội tuyển quốc gia Việt Nam được hưởng kể từ đầu trận và vừa rồi anh chính là người đã kiến tạo giúp cho Tuấn Hải ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu giao hữu ngày hôm nay có lẽ đó là tình huống mở điểm của Adriano Smith đối với huấn luyện Park Hang-seo những phương án lên tham gia tấn công đánh đầu và bóng luôn tìm đến vị trí của trung vệ này với tình huống đánh đầu chiến thuật của Adriano Smith thì chúng ta có thể thấy nhớ đến Đoàn Văn Hậu hay là Thành Trung chúng ta luôn có những tình huống đá phạt góc và đánh đầu chiến thuật như vậy ở các kỳ thi đấu trước kia và vừa rồi là tình huống mà Smith đã có phà đánh đầu cho Tuấn Hải bằng vào đánh đầu cận thành để ghi bàn thắng và bây giờ là phản công dành cho các thủ đội tuyển Việt Nam Văn Đức Văn Vĩ đã băng lên đó là Phan Văn Đức dứt điểm rất nguy hiểm vẫn còn không được đó là một pha bóng sở trường của Văn Đức khi chúng ta đã thấy ở cấp độ đội tuyển hay cấp độ câu lạc bộ anh luôn đi bóng vào trong và tung ra những pha dứt điểm sấm sét và đã có những siêu phẩm cho tuyển thủ quốc gia mang áo số 20 đúng là ở kỹ năng này thì Văn Đức ngày càng hoàn thiện mình hơn những cú sút xa đầy uy lực thậm chí là ở những cự ly từ 25 tới gần 30 mét thì Văn Đức cũng hoàn toàn có thể có được những cú đá như thế này từ một sự lựa chọn thứ yếu cho những phút cuối trong hành trình tại Thường Châu ở vòng chung kết và bây giờ trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia trụ cột của câu lạc bộ sông Lam Nghệ An và Văn Đức rõ ràng là đã có được một bước chuyển bị và bóng tốc độ của cầu thủ bên phía Afghanistan nhưng cũng không có ai hỗ trợ cho anh cả Và Marudin. Lần này thì Quamarudin không vượt qua được hậu vệ của đội tuyển Việt Nam Trước đó thì bằng một tình huống đảo chân và tốc độ thì anh đã có thể làm nên chuyện Thêm một tình huống dứt điểm nữa của đội khách Nhưng bóng không đi trúng đích Và dứt điểm vừa rồi là của Omid Pompasey Các tuyển thủ Afghanistan cũng không ngần ngại để thực hiện những tình huống dứt điểm từ xa Khi mà họ chưa tìm ra những giải pháp để đưa được trái bóng tới gần hơn Khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam Những tình huống xuất xa của đội tuyển Afghanistan thì Chúng ta có thấy tuyến tiền vệ như Quang Hải và Trương Văn Tài Quý Chưa có sự hỗ trợ tốt để cho khoảng trống ở trước vòng 16 mét 50 để cho đối thủ dễ dàng tung ra những pha dứt điểm nhưng đó là thử nghiệm các cầu thủ châu ngọc quang hay là trương văn tây quý cũng đang thể hiện khá tốt về mặt tổ chức tấn công hay là pressing nhưng về mặt phòng ngự họ cần phải cải thiện hơn nữa và có sự gắn kết đối với các vệ tinh xung quanh để làm sao bọc lót một cách hiệu quả nhất và không cho đối thủ có nhiều khoảng trống Wamarudin, đây là cầu thủ nguy hiểm bên phía các cầu thủ Afghanistan. Đó là tình huống bọc lót tốt của các tiền vệ trung tâm, không cho đối thủ có khoảng trống để tung ra phạt dứt điểm ở đầu vòng 16 mét 50. Những phương án pressing bắt buộc đối thủ phải đưa bóng về sân nhà đang được các cầu thủ đội tuyển Việt Nam làm khá tốt. Cự ly đội hình vào thời điểm này đó là sơ đồ chiến thuật 541 vẫn đang được vận hành khá trơn tru. Chúng ta có thể thấy Văn Đức đã về hỗ trợ cho Văn Vĩ vào thời điểm này và các thủ Afghanistan họ và đang tổ chức tấn công bên phía hành lang cánh phải. Với việc gây áp lực như vậy thì chắc chắn đối thủ sẽ có những phương án chuyển bóng sai và không thể phối hợp với nhau một cách dễ dàng nhất. Hoàn thiện sơ đồ chiến thuật, hoàn thiện về lối chơi, tấn công và hoàn thiện về cách phòng ngự Thì các cầu thủ mới trong đội hình của đội tuyển Việt Nam Họ sẽ cần thêm thời gian và những trận đấu như thế này Là cực kỳ bổ ích, cực kỳ quan trọng đối với các cầu thủ mới Như Trương Văn Thái Quý, Văn Vĩ, Châu Ngọc Quang 
hay cả trung vệ Andrew Smith Đính Trọng Đây là Văn Đức Hội luyện viên Park Hang Seo đã rất thành công ở đội tuyển quốc gia với sơ đồ chiến thuật đó là 3 năm 2 Nhưng cho đến thời điểm này những trận đấu như thế này Ông đang thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3 4 3 với những con người mới Nếu như vận hành trơn tru Điều đó sẽ giúp cho huấn luyện viên Park So có nhiều sự lựa chọn Ở trong sơ đồ chiến thuật Để giúp cho đội tuyển Việt Nam Có những phương án tấn công Hay những phương án sơ đồ chiến thuật Để giúp cho họ có Những phương án tấn công đa dạng hơn Và bây giờ sẽ là quả đá phạt Dành cho đội tuyển Việt Nam Không ai khác đó là Quang Hải Sẽ đứng ở vị trí này Trước đó là một tình huống đá chìm không vượt qua được hàng rào Một giải pháp mà rất hiếm khi Quang Hải thực hiện Lẽ đánh muốn tạo ra sự bất ngờ Còn bây giờ sẽ là một cú đá quen thuộc Bóng đi cao hơn so với khung thành của thủ môn Azizi Hiệp một của trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan đang trôi về những phút cuối Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số của Tuấn Hải Số lần dứt điểm của đội tuyển quốc gia Việt Nam Bây giờ đang là nhỉnh hơn so với đối phương Trong thành phần ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam Trong đợt tập trung lần này Có sự xuất hiện của anh Đức Người đã ghi bàn thắng quyết định giúp cho đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup năm 2018 Và bây giờ là một vai trò mới Có lẽ để đảm nhận cho mình một vị trí và trọng trách quan trọng hơn Thì anh Đức vẫn còn phải có thêm nhiều thời gian nữa được bồi dưỡng cho thế hệ kế cận Các huấn luyện viên trẻ vào lúc này Để cho họ có được cơ hội tiếp cận Với các phương pháp huấn luyện Là điều thực sự cần thiết Ali Khin Quang Hải Khối đội hình của đội báo trắng vẫn đang được duy trì cự ly tương đối tốt Nó khiến cho Afghanistan gần như là không thể triển khai bóng Họ rất bế tắc trong việc tìm ra những giải pháp để đưa được trái bóng tới gần hơn Khu vực 16m50 Sẽ có phạt góc dành cho Afghanistan Tình huống trả bóng về không thực sự tốt là của Hồ Tấn Tài Thời gian của hiệp bột không còn nhiều nữa Quả đá phạt góc của Quam Harudin Một nhóm 7 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đang khởi động ở phía sau khung thành của Đặng Văn Lâm Đó có thể sẽ là những sự thay đổi mà huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ thể hiện Ngay sau giờ nghỉ giữa hai hiệp một trận đấu giao hữu Và trong tất cả các trận đấu giao hữu Để chuẩn bị cho SEA Games 31 Thuyền viên Park Hang-seo sử dụng Gần như là tối đa Các cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu Tạo điều kiện cho họ Bây giờ bình diện đội tuyển quốc gia Thì cũng rất cần những cơ hội như vậy Dành cho những cái tên mới Đã xuất hiện trong hiệp 1 Và cả những cái tên cũ cần phải được kiểm chứng lại Đội trưởng của Afghanistan bị đau Đó là Fasano Thường và chạm có lẽ là không thực sự Có chủ đích của Tuấn Hải
nếu như đội tuyển quốc gia vẫn thi đấu với những sơ đồ chiến thuật được coi là hết sức quen thuộc mà ông Park Hang-seo đã từng sử dụng thì vào ngày mai đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan với một sơ đồ chiến thuật đang được xây dựng và rèn rũa một cách hoàn toàn mới đó là sơ đồ chiến thuật 433 và vào ngày mai thì U23 Việt Nam cũng không có trong đội hình những cầu thủ được coi là ngoại binh những cầu thủ quá tuổi và đó sẽ là một thước đo thực sự bởi đội tuyển U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 Châu Á cũng sẽ có sự quay trở lại tập trung của rất nhiều những cái tên chất lượng đến từ các giải đấu bóng đá Châu Âu. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan đã hết. Sẽ chỉ có một phút đá bù giờ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang dẫn trước đối phương với tỷ số 1-0. Kamarudin vẫn là những nỗ lực cá nhân. Ở vị trí trời lệch trái của Kamarudin thì số 15 thực sự là một nhân tố vô cùng nguy hiểm có được sự nhanh nhẹn khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp quả người rất hay rất điểm đó là một khoảnh khắc hú hồn với khung thành của thủ môn đặng văn lâm phải thực sự ghi nhận và phối hợp ở phạm vi hẹp vừa rồi của cầu thủ áo đỏ suýt chút nữa thì amadi đã có thể làm nên chuyện với nỗ lực của mình bóng đi chạch cột dọc một chút trong phút đá bù giờ đầu tiên và cũng là duy nhất của hiệp đấu này Home run Châu Ngọc Quang Những diễn biến còn lại của một phía trên Chỉ có một mình Tuấn Hải Và như vậy là trọng tài chính Ngô Duy Lân Đã nổi coi kết thúc hiệp 1 Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam Và đội tuyển quốc gia Afghanistan Tỷ số hiệp 1 là 1-0 Người đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu này Đó là Phạm Tuấn Hải một pha dàn xếp phối hợp đá phạt góc với cuối đầu chiến thuật của Adriano Smith và Tuấn Hải là người kết thúc mang lại niềm vui cho các công viên trên sân vận động thống nhất. Có rất nhiều những sự thử nghiệm trong đình xuất phát của huấn viên Park Hang-seo và phần lớn trong số đó ít nhiều cũng đã thể hiện được mình ở các phương diện khác nhau. Trong số những sự thử nghiệm này thì Adriano Smith thực sự là đã ghi điểm đáng kể khi luôn tỏ ra nguy hiểm trong tiếng lên tham gia tấn công. Quang Hải cũng đã có một hiệp đấu hay vẫn tiếp tục thể hiện được khả năng và đẳng cấp của mình Bắt giữ Quý vị khán giả chúng ta mến Chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động thống nhất Để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu Giữa hai đội tuyển Việt Nam và Afghanistan Trận đấu giao hữu quốc tế Mà cả hai huấn luyện viên Ông Park Hang-seo của đội tuyển quốc gia Việt Nam và ông Anus Daskier của Afghanistan đều có những toan tính dành cho riêng mình. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó là những sự thử nghiệm của những nhân tố mới, những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Và cùng với đó là một trận đấu để giúp cho khán giả mộ thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần đầu tiên sau 5 năm có cơ hội được trải nghiệm và cổ vũ cho đội bóng của mình. Như vậy là sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 3 sự thay đổi. Bên phía đội tuyển Afghanistan họ cũng sẽ đưa Abdul Najim Haidari vào sân Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải sẽ được sử dụng ở trong hiệp đấu thứ hai này Ở trong hiệp 1 thì ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Đình Trọng, Adriano Smith và Đức Chiến Ba cầu thủ sẽ được sử dụng ở trong hiệp 2 của đội tuyển Việt Nam đó là Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Như vậy là Văn Vĩ và Châu Ngọc Quang tiếp tục sẽ được trao cơ hội ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Văn Vĩ đã hoạt động tương đối tích cực ở bên phía hành lang cánh trái nhưng Châu Ngọc Quang có lẽ là cần thêm một chút thời gian nữa 
để có thể kiểm chứng được rõ ràng một trong những cầu thủ tiền vệ chơi rất hay ở quãng thời gian đầu tiên của V-League 2022. Đức Chiến và Adriano Smith sẽ rời sân để nhường chỗ cho Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải. Vào lúc này thì Hoàng Đức một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình tiến tới chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31 cũng sẽ được sử dụng để thay thế cho Trương Văn Thái Quý. Đây cũng là trận đấu để Duy Mạnh trở lại với màu áo của đội tuyển quốc gia sau chấn thương. Sự thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang Seo trong hiệp đấu đầu tiên bên cạnh bàn thắng của Tuấn Hải còn là khả năng cầm nhịp kiểm soát và thể hiện một lối chơi tương đối tương bừng đặc biệt là ở trong những phút đầu tiên khi tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% dành cho đội bóng áo trắng ở trong hiệp 2 của trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ chấn dũng thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn như đã nói thì sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 3 sự thay đổi người hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu Như chúng ta đã biết ở trong hiệp 1 thì Văn Vĩ đã kết hợp tốt đối với Văn Đức và Quang Hải và anh luôn tấn công tốt ở bên phía hành lang cánh trái. Điều đó đã giúp cho cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang thi đấu ở vị trí này. Còn đối với Trung Ngọc Quang thì anh vẫn chưa có sự thể hiện nhiều ở bên phía hành lang cánh phải khi kết hợp với Hồ Tấn Tài hay là một cầu thủ nữa đó Tuấn Hải. Nhưng với việc có Hoàng Đức ở trong sân thì chắc chắn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều phương án giữ bóng và triển khai bóng lên phía trên nhiều hơn. Và bây giờ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Afghanistan. Người thực hiện quả đá phạt đó là Wamarudin, cầu thủ thi đấu nổi bật bên phía Afghanistan ở trong cái môn. Không mấy khó khăn đối với thủ môn Đặng Văn Lâm, một pha ra vào bắt bóng chính xác. Ở trong cái môn thì Đặng Văn Lâm đã có hai pha, hai lần cứu thua. Với việc rất lâu Đặng Văn Đâm mới thi đấu cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia Nhưng anh vẫn đang thể hiện được vai trò khá tốt ở trong khung thành Ở trong cái một thì trung vệ Andrino Smith cũng đã thể hiện tốt vai trò của mình Và anh đã có một tình huống đánh đầu chiến thuận cho Tuấn Hải để ghi bàn thắng Còn đối với Đức Chiến có lẽ vị trí của anh thì vẫn chưa thành công Nơi trung vệ lệch trái và trong đầu hiệp 2 này thì Quế Ngọc Hải đã được tung vào sân và tôi đang chờ đợi xem phong độ của Duy Mạnh sau khi chấn thương anh sẽ thể hiện như thế nào. Quang Hải vẫn là một điều gì đó thực sự khác biệt. Từng cú chạm bóng. Đáng mừng là trong suốt quãng thời gian vừa qua lại là pha chạm bóng Quang Hải tạo ra cơ hội cho đồng đội. Bóng được trả ngược lại tuyến này. Quang Hải thực sự là đang chơi bóng chứ không chỉ là một cầu thủ đá bóng đơn thuần. Đầy cảm hứng, đầy nhiệt huyết Hiệp 2 của trận đấu mới chỉ diễn ra được chừng gần 3 phút Nhưng đã có được những tướng lên bóng có thể nói là đầy cảm hứng của đội tuyển quốc gia Việt Nam Ở khu giữa sân thì Quang Hải có liên tiếp hai tình huống xử lý có thể nói là vô cùng nhạy cảm Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục AFF Cup 2018 Bây giờ sẽ là những sự kết hợp ở trên sân động thống nhất ở hiệp đấu thứ hai, Ít nhất là vào thời điểm này Đội tuyển Afghanistan đã để thua câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu giao hữu với tỷ số 0-1 Việt Phong là người đã ghi bàn cho câu lạc bộ Sài Gòn và ngày hôm nay thì Afghanistan tiếp tục đang để thua một bàn trước đội chủ nhà đội tuyển Việt Nam. Sân vận thống nhất ngày hôm nay chật kín khán giả, có thể hiểu được sự chờ đợi của người hâm mộ sau 5 năm kể từ trận đấu gần nhất mà đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại đây. Ông Park Hang-seo có những mục tiêu được đề ra cho trận đấu này, thử nghiệm những nhân tố mới, dạo cơ hội để kiểm chứng những cái tên trở lại sau chấn thương và cùng với đó là ông cũng muốn cùng với các học trò của mình tạo ra một trận đấu bắt mắt cho người hâm mộ. 
kết quả đang là 1-0 Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang dẫn trước Những sự thử nghiệm cũng đã được sử dụng Và bây giờ thì tới lượt những cái tên quen thuộc Cũng sẽ có được cảm giác trong trận đấu của đội tuyển quốc gia ở hiệp đấu thứ hai Và ở nửa cuối của hiệp đấu này có lẽ sẽ còn có thêm nhiều những sự thay đổi nữa Cần phải nói rằng trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay hầu hết là những cái tên quen thuộc Nhưng có lẽ là người ta cũng sẽ chờ đợi sự xuất hiện của Trần Đình Khương Quang Hải Ở thời điểm này anh Quy Long có nhận ra hai tiền vệ trung tâm đều là cái những cái chân trái Hoàng Đức và Quang Hải Một cầu thủ có thể kiểm soát bóng tốt ở khu vực sân nhà Đó là pha ra vào rất chính xác của Đàm Văn Lâm Sau khi được thi đấu tại Nhật Bản có lẽ Đàm Văn Lâm đã được nâng tâm Trong bóng đá hiện đại bây giờ các thủ môn là cực kỳ quan trọng khi hỗ trợ cho hàng phòng ngự Sau khi để đối thủ chiếm lĩnh khoảng trống phía sau lưng môn cần đọc tình huống tốt để ra phán đoán và ngăn chặn như vậy vừa rồi là tình huống đàm văn lâm đã làm rất tốt hai tiền vệ của chúng ta vào thời điểm này thì chúng có thể thấy rằng hoàng đức là cầu thủ kiểm soát bóng tốt và có thể thoát pressing ở khu vực dân đà và đưa bóng lên phía trên một cách đều đặn nhưng quang hải là cầu thủ và chuyển bóng có thể đưa ra những đường chuyền cho đồng đội đối mặt với thủ môn của đối phương vào thời điểm này thì có lẽ là Hoàng Đức đang thiếu đi những được chuyển sắc sảo như vậy. Tại SEA Games vừa rồi thì chúng ta có thể thấy Hoàng Đức thi đấu rất tốt, nơi tiền vệ thấp nhất của đội tuyển U23 và anh đã có những phương án giữ bóng và chuyển bóng lên phía trên. Rất hay cho đồng đội, nhưng những đường chuyển quyết định thì lại chưa được Hoàng Đức cải thiện nhiều so với Quang Hải. Có lẽ là trong thời gian tới đây thôi chúng ta sẽ biết rõ đích đến của Quang Hải sẽ là đội bóng nào Anh đang có một trận đấu mà như huấn luyện viên Pang So nói rằng là muốn được tham dự ở trong trận đấu ngày hôm nay Trước đó thì huấn luyện Pang So đã không gọi Quang Hải để bổ sung cho một suất quá tuổi tại SEA Games 31 Ông nói rất rõ là ông muốn giữ để cho Quang Hải có thể có được một cái thể trạng tốt nhất tránh những rủi ro để kiếm được một đội bóng mới có lẽ là cho tới thời điểm này khi Quang Hải đã quyết định không ra hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội và cũng chẳng ký hợp đồng với bất kỳ một đội bóng nào ở V-League thì nhiều người sẽ ủng hộ tối đa quyết định xuất ngoại của Quang Hải để tìm kiếm những cơ hội. Một cầu thủ dám đối đầu với những thách thức có lẽ đó cũng là điều mà chúng ta cần phải ủng hộ và chờ đợi màn trình diễn của anh trong thời gian tới đây trong máu của câu lạc bộ mới Văn Đức. Trong bộ thì Phạm Văn Đức đã có một cú sút xa có thể nói là cực kỳ uy lực và sút chân độ đã có thể làm nên chuyện trong Ngọc Quang Vẫn đang là trong Ngọc Quang Sút bóng Có thể hiểu được tâm lý muốn thể hiện cá nhân mình cách tốt nhất của Châu Ngọc Quang khi được trao cơ hội ra sân trong máu đội tuyển quốc gia ngày hôm nay Mặc dù khi nhìn vào pha xử lý vừa rồi với nhiều người nó không phải là một giải pháp hợp lý nhất khi số lượng cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam có thể đảm bảo cho những tình huống phối hợp có thể tạo ra được những dấu ấn tốt hơn. Trung Quang đã quyết định sử dụng nỗ lực cá nhân để tung ra một cú dứt điểm. Từ một quả đá phạt góc thì đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trước bóng lại là Quang Hải. Và các trung vệ thì cũng đã có mặt trong khu vực 16 m 50 Lần này là cú đá vào cuốn gân Không được Thêm một cú đá nữa vẫn không vào Quang Hải Như vậy là sẽ có thêm một quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phượng đá phạt góc vừa rồi Một cầu thủ của Afghanistan ký nguy trên vạch vội và cú đá tiếp theo thuộc về Quế Ngọc Hải Người đã cứu thua cho đội khách đó là Ali Khin Vẫn là một tình huống tương tự Một chiếc thẻ vàng Thẻ vàng dành cho Omran Haidari 
Và đây có lẽ sẽ là cơ hội thứ ba dành cho Quang Hải ở những góc sút phạt tương tự nhau. Bóng chạm đầu của Hồ Tấn Tài và đúng là khó có thể thổi phạt đối với hậu vệ của đội tuyển Afghanistan. Khó có thể có được một quả phạt 11 m. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục có cơ hội từ quả đá phạt này. Và bây giờ thì trong đội hình của đội tuyển Việt Nam Bên cạnh Quang Hải còn có Hoàng Đức Cũng có khả năng đã phạt tốt ở vị trí này Ông Brian Haidari là cầu thủ đã phải nhận thẻ phạt Người đang bị chuột rút ở trong sân Là cầu thủ chạy cánh trái của đội tuyển Afghanistan Abbasin Ali Khin đó chính là người đã cứu thua trên vạch vôi sau phá phục đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam trước đó mới chỉ 10 phút thi đấu của hiệp 2 trôi qua thôi nhưng Alekin đã gặp vấn đề các đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt luôn được chuẩn bị rất kỹ về mặt thể lực ở Sea Games 31 khi mà ở chiến dịch vòng bảng với cường độ thi đấu dày rất nhiều các đội bóng có các cầu thủ nằm sân chuột rút thì đó là điều vô cùng hãn hữu với đội bóng của chúng ta lần này thì có tới 3 cầu thủ của đội tuyển việt nam đứng trước bóng trong hiệp một thì chỉ có một minh quang hải đứng trước quả đá phạt giả đang rất chờ đợi vào quả đá phạt này một cội mười mươi và cách sắp xếp của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam với những ý đồ chuẩn bị cho tình huống sút phạt này cũng là hoàn toàn khác so với hiệp đấu đầu tiên ta đang có Hoàng Đức và Trung Ngọc Quang đứng trước rào của đối phương Faisan Sayaste là người đã được đưa vào sân để thay thế cho Ali Khin. Chấn thương đã khiến cho Ali Khin không thể tiếp tục thi đấu nữa. Quang Hải, bóng không vượt qua hàng rào, thêm một cú đá nữa. Không ơi! Thủ môn của đối phương là Gigi cũng đã bóng tụt thoáng giật mình nhưng trái bóng lại đi rất gần. Với vị trí của thủ môn này Như vậy là Quang Hải đã có 3 cơ hội Từ những quả đá phạt ở góc tương tự Nhưng anh chưa một lần thành công Với sự kết hợp những cầu thủ cũ và những cầu thủ mới Những phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam Vẫn chưa có sự gắn kết tốt Nhưng những tình huống cố định Đang gây khó khăn cho đội tuyển Afghanistan ở Trong những phút vừa qua Những tình huống đá phạt góc Và những tình huống đá phạt trực diện đó là những phương án mà huấn luyện viên Park Hang Seo trong thời gian rất lâu khi dẫn dắt đội tuyển U23 như đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có những bài tập những tình huống tập cố định để cho các tuyển thủ chúng ta thực hiện một cách nhân nhuyễn. Đợt tấn công của các thủ Afghanistan. Cầu thủ vẫn thua một sân đó là Sayeste. Đứng căng căng, rất nguy hiểm. Không vào. Chúng ta thêm một lần nữa có thể thấy rằng Đặng Văn Lâm đã có pha ra vào tốt. Bên phía hành lang cánh trái của Văn Vĩ cũng đang bị đội tuyển Afghanistan phép rất nhiều. Ở trong hiệp một cũng đã có những tình huống họ tấn công bên phía mà cầu thủ số 12. Đội tuyển quốc gia đang chấm giữ. Và vừa rồi là một tình huống có vẻ như không gian và thời gian của Văn Vĩ ra ngăn chặn đối thủ là chưa hợp lý để cho họ có pha truyền bóng xếp vào một cách rất thoải mái nhưng chúng ta có thể thấy rằng đã văn lâm vẫn đang thi đấu ổn định trong thành và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội tuyển afghanistan bóng không cho ai cả một pha che chắn bóng rất kinh nghiệm của châu ngọc quang đối với văn vĩ thi đấu bên phía hay là cánh trái cần có sự hỗ trợ tốt của đồng đội 
các cầu thủ Afghanistan rất mạnh trong việc tấn công bên phía lang cánh phải. Bên phía đội tuyển Afghanistan chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Cầu thủ tấn công như Mustafa và Omid Musawi sẽ được sử dụng. Họ sẽ có khoảng nửa giờ đồng hồ còn lại để có thể tạo ra một điều gì đó khác biệt cho tuyển Afghanistan hay không. Cầu thủ rời sân là Mostar Amadi. Trước đó thì Mostar Amadi cũng đã bị đau. Người rời sân còn lại là Omid Popajay. Cầu thủ trong những phút cuối của hiệp 1 cũng đã có một cú sút xa nguy hiểm về khung thành của Đặng Văn Lâm. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự thay đổi người. Chúng ta có Công Phượng và Văn Thanh. Người rời sân sẽ là Văn Vĩ. Cần nhiều thời gian hơn Cần nhiều cơ hội hơn Để Văn Vĩ có thể Nỗ lực hơn Mới có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia Có lẽ là như vậy Châu Ngọc Quang cũng sẽ rời sân Như vậy là với nhiều người Bộ khung trên sân của đội tuyển Việt Nam Vào thời điểm này Là những con người quen thuộc nhất Ở vang phòng ngự có Đặng Văn Lâm, có Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng. Một trong những nhân tố có lẽ là còn thiếu duy nhất trong đội hình này là vị trí mà Đỗ Hùng Dũng có thể sẽ đảm nhận. Cái việc sử dụng những cầu thủ như thế này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang thực hiện mục tiêu thứ ba của ông đó là cống hiến cho khán giả trận đấu với quyết tâm đúng nghĩa dành cho các thủ thủ quốc gia đường truyền của Hồ Tấn Tài Hoàng Đức Chọc Khê Đó là những tình huống xử lý hướng tới vị trí đầu tiên của Công Phượng đường truyền hơi mạnh đó là đường truyền của Hoàng Đức dành cho Tuấn Hải Quang Hải là một cầu thủ ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp bản lĩnh của mình và đang đứng trước cơ hội sẽ ra nước ngoài chơi bóng và sau Quang Hải thì bây giờ là lúc mà Hoàng Đức đang là người có lẽ được kỳ vọng nhất Phạm Tuấn Hải Đối phương có lẽ là đã bắt bài được đường truyền vừa rồi Bàn thắng của Tuấn Hải vẫn đang là pha lập công duy nhất trên sân vận động thống nhất Cho tới thời điểm này của trận đấu giao hữu giai đội tuyển Việt Nam và Afghanistan Trong suốt quãng thời gian thi đấu vừa qua của hiệp 2 thì chỉ có duy nhất một lần Đội tuyển Afghanistan đã làm được một điều gì đó, một cội nguy hiểm với công thành của Đặng Văn Lâm Với một pha phối hợp bên phía là cánh phải Sarip Muhammad tiếp tục gặp vấn đề Ít nhất đã có hai cầu thủ của đội tuyển Afghanistan gặp chấn thương và phải rơi sân Bây giờ tới lượt cầu thủ tấn công của họ Thiệp kịp thôi 
Nhưng sóng gió vẫn đang trưởng thành của Đặng Văn Lâm Cơ hội dành cho Afghanistan Quá dườm già và cơ hội trôi qua Cự ly là rất gần Một cú sút đã có thể làm nên chuyện Nhưng cầu thủ của huấn luyện viên Anut Daskia Lại xử lý dườm già hai đã trôi qua được 20 phút. Số lần phạm lỗi của Afghanistan vẫn là nhiều gấp đôi so với đội tuyển Việt Nam. Đội chiến thuật mà huấn luyện viên Pang So sử dụng ở trong hiệp 1 là 3-4-3 Và bây giờ là lúc mà có lẽ là sẽ có những sự điều chỉnh Quang Hải Xoay người và cố gắng dứt điểm Đó là phóng xử lý mà Phan Văn Đức đã từng thực hiện trên sân đoàn hàng đẫy Trong trận đấu vòng bảng của AFF Cup 2018 Đó là lúc mà huấn luyện viên Hàng Sò tiếp tục sự nghiệm những điều mới. Tuấn Hải đang đá cao nhất và hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lúc này có tới 5 cầu thủ. Anh Quỳnh Lam có thể nhận ra là Quế Ngọc Hải đang được dâng cao để đá trụ với Quế Hải dâng cao như vậy thì huấn luyện viên Hàng Sò đang chơi với số điểm gần đó là 4 5 1. Quế Ngọc Hải là tiền vệ trung tâm đá thấp nhất. Đây là một nét mới của đội tuyển Việt Nam khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang có sự thử nghiệm. Khi mà Quế Hoài đá thấp nhất thì Quang Hải và Hoàng Đức sẽ được đẩy lên cao và đá sát với Tuấn Hải. Hai trung vệ của chúng ta vào thời điểm đó là Duy Mạnh và Đình Trọng và hậu vệ bên phải đó là Tấn Tài và hậu vệ bên trái đó là Văn Thanh. Với việc những trận đấu như thế này và không cận đỡ không cận một giải đấu nào thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thử nghiệm cả sơ đồ chiến thuật và những con người mới. Đây là Văn Đức. Tuấn Hải. Đây là một vị trí mới của Quế Ngọc Hải ở đội tuyển quốc gia. Và thời điểm này chúng ta có thấy Quế Ngọc Hải đang hỗ trợ phòng ngự cho Duy Mạnh và Đình Trọng. Ở SEA Games thì người ta đã từng nói rằng nếu Hoàng Đức được đẩy lên cao Thì cơ hội sẽ đến với đội tuyển U23 vào thời điểm đó nhiều hơn Điều quan trọng nhất là trong đội hình của đội tuyển U23 không có một cầu thủ có thể đá trụ tốt Đảm bảo được tính an toàn Và Hoàng Đức bắt buộc phải được sử dụng ở vị trí này với khả năng cầm bóng của mình Giao hữu là để thử nghiệm và có rất nhiều điều được thử nghiệm trong trận đấu ngày hôm nay từ nhân sự cho tới những phương án tấn công phòng ngự và cả sơ đồ chiến thuật ở đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 Châu Á sẽ diễn ra vào ngày mai trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan cũng là những điều như vậy cú sút hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Afghanistan đang là hướng mang lại nhiều cơ hội nhất cho đội bóng này ở những phút vừa qua và đây là một tình huống xử lý cá nhân khá hay của Omran Haidari. Trong tình huống vừa rồi là Đình Trọng phòng cá nhân không tốt, kể cả Văn Thanh cũng không bóng lót tốt cho Đình Trọng trong pha bóng này. 
để cho cầu thủ số 17 bên phía Aga đi đang phát xuống một cách dễ dàng và tung ra phá dứt điểm trong góc. Với việc Đình Trọng mới quay trở lại chấn thương thì anh cần phải thể hiện tốt hơn nữa. Trước kia khi thi đấu và không bị chấn thương chúng ta thấy không có cầu thủ nào có thể vượt qua được Đình Trọng trong những pha đối đầu. Trong quãng thời gian thành công của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì với cường độ thi đấu của các thủ trụ cột được sử dụng thường xuyên thì chúng ta cũng đã phải đối mặt với rất nhiều chấn thương. Đình Trọng đã có thể trở lại phần nào? Và bây giờ chúng ta vẫn còn chờ đợi những cầu thủ như là Đoàn Văn Hậu người cũng đã có mặt trong đình của câu lạc bộ Hà Nội tại giải đấu giao hữu tới đây sẽ được tổ chức tại Hải Phòng. Đó cũng là giải đấu mà chúng tôi cũng sẽ tường thuật trực tiếp các diễn biến với quý vị và các bạn trên các nền tảng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Nó cũng là một thách thức để huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với cộng sự phải tìm ra được những nhân sự để thay thế. Chúng ta sẽ rất khó để thành công mãi với chỉ một bộ khung. Phút thứ 70, cách biệt giữa hai đội vẫn đang chỉ là một bàn. Tốc độ, tốc độ của Văn Thanh và cầu thủ được tung vào sân trong hiệp hai của Afghanistan, Faisal CSD đã phải phạm lỗi. Đây là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nằm trong top cao nhất trong đợt tập trung lần này và anh cũng đã có 9 bàn thắng trong máu của đội tuyển quốc gia cho tới thời điểm hiện tại. Phía trước đội tuyển Afghanistan sẽ là các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại của Asian Cup. Rõ ràng những trận đấu dày như thế này là cơ hội để họ có thể hoàn thiện hệ thống của mình, hoàn thiện những cá nhân tốt nhất tốt hơn. Còn với đội tuyển quốc gia Việt Nam đó là những sự thử nghiệm để mất bóng rất nguy hiểm và mở ra cơ hội dành cho đội khách 3 đánh 3. Có không ít những cơ hội như vậy dành cho đội áo đỏ nhưng họ đều đã bỏ lỡ. Công Phượng. Công Phượng. Đẩy bóng hơi dài. Với một sơ đồ mới 451 thì chúng ta có thấy vẫn chưa được vận hành chân chu sau những tình huống chuyển khai tấn công và thoát pressing. À, những thời điểm mà chúng ta thấy các thủ Afghanistan đã rất cao để pressing nhưng cái việc hỗ trợ xung quanh với các thủ một sơ đồ này vẫn chưa thật sự là gắn kết với quý góc phải thì đấu ở vị trí này ta có có thể có khoản suy mạnh nữa suy mạnh đã từng được luyện tập ở vị trí tiền vệ trụ khi mà huấn luyện viên Park so đã đưa trung vệ của câu lạc bộ lên ở vị trí này và tập luyện trong thời gian trước kia và bây giờ đây là một vị trí mới của Quế Ngọc Hải Quý vị Park Hang Seo đang muốn có một tiền vệ đánh chặn thấp nhất để giúp cho Hoàng Đức của Quang Hải có nhiều thời gian lên phía trên để tấn công đây là công phượng những pha xử lý có vẻ như hơi dườm già của công phượng anh cần có đường căng ngang vào bên trong sẽ nguy hiểm hơn nhưng phương án trước đó thì đã tốt rồi động tác giả và vượt qua đối thủ đối phương đã thay bốn cầu thủ một nửa trong số đó là những sự thay đổi có lẽ là bất đắc dĩ bởi chấn thương trong đó đội tuyển quốc gia việt nam đã có năm sự điều chỉnh cả năm cầu thủ vào sân ở trong hiệp hai đều là những cái tên quen thuộc của huấn luyện viên hàng so văn lâm cùng với adriano smith đang là những sự trở lại và những sự thử nghiệm có lẽ là ưng ý nhất với những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay sự trở lại chắc chắn của Đặng Văn Lâm trong hiệp 1 ngay từ pha bóng phản xạ đầu tiên trước cú sút của đối thủ đủ nói lên là Văn Lâm vẫn giữ nguyên cho mình những phẩm chất phản xạ vốn có của mình.
Văn Thanh Quả tạt của Văn Thanh Không quá vội vàng Còn 15 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức Tỷ số của trận đấu trên sân vận động Thống nhất Đang là 1-0 Bàn thắng duy nhất cho tới thời này Vẫn là pha lập công của Tuấn Hải trong một hệ thống với năm cầu thủ tiền vệ và một trung hùng duy nhất là Tuấn Hải thì đã có khá nhiều những pha bóng mà hai cầu thủ của đội bóng áo trắng có những tình huống dẫm chân nhau về mặt vị trí mọi thứ vẫn chưa được vận hành trơn tru đó có lẽ cũng là một điều tương đối dễ hiểu thôi với những điều mới thì cần phải có thời gian cần phải có những trận đấu thực chiến như thế này thay vì chỉ là những buổi tập Phan Văn Đức Văn Thanh Được không vào Một pha đền bóng rất tốt bên phía hay là cánh trái Trong tình huống mà Văn Thanh dẫn xuống Nếu như Tuấn Hải tập trung hơn và chủ động hơn Băng vào cuộc trước có lẽ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều Cầu thủ số 11 bên phía đội tuyển Việt Nam Vẫn không có sự chủ đích để băng vào và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam Cái phương án tấn công chưa đem lại sự hiệu quả cao Nhưng những tình huống đá phạt cố định Ở trong trận đấu này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam Có những phương án nguy hiểm về việc công thành của đối phương Sarif Mukamat sẽ rời sân để nhường chỗ cho Saigani đó là sự thay đổi người thứ năm của huấn luyện viên Anudaskia. Cả Harun Amiri cũng sẽ được đưa vào sân. Afghanistan đã thay một nửa đội hình. Đó là Zefaga Nazari. Đội phản công dành cho đội báo đỏ Họ đoán được ý đồ truyền bóng Từ quả đá phạt góc cho Quang Hải Đây là một đợt lên bóng nhanh Ý đồ đã bị phát hiện Một tình huống Ngoặt bóng vào phía trong Và dự định thực hiện một pha giết điểm từ xa Đó là pha xử lý của Omran Haidari Và ít nhất đã có hai cú sút xa Kể từ đầu trận về công thành của Văn Lâm Đó cũng chính là người sở hữu cơ hội rõ rệt nhất Của Afghanistan ở trong hiệp 2 Công Phượng Hoàng Đức Xuất xa Thiếu chút nữa đó đã là bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Việt Nam Rõ ràng là có quá nhiều sự tiếc nuối ở đây Chúng ta sẽ cùng xem lại một loạt những phóng đập nhà của đội bóng áo trắng Và được kết thúc bằng cú đá này của Phan Văn Đức Một cú đá có lực đi rất tốt nó không khác gì bàn thắng của Phan Văn Đức ở V-League giai đoạn đầu mùa giải Và nó cũng không khác gì thứ mà anh đã làm được ở hiệp 1 trận đấu này Hai tình huống xuất xa của Phan Văn Đức trong trận đấu ngày hôm nay Đều bị đối phương thủ môn OV Azizi Có được những phản xạ xuất sắc để từ chối cơ hội của đội tuyển Việt Nam Haidari Thực tế đây, đây cũng chỉ là một giao hữu Chính vì vậy mà khi phải đối mặt với các cầu thủ phòng ngự đối phương Thì đôi khi các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam không vấp phải Những pha vào bóng mạnh và quá quyết liệt đến từ cầu thủ đối phương 
và nó càng khiến cho cầu thủ của chúng ta có thể tự tin hơn để phối hợp với nhau và thoải mái thực hiện những cú đá của mình những phương án phối hợp vừa rồi với hàng loạt những pha đập nhả ít chạm là rất đáng ghi nhận đặc biệt là ở vị trí của phan văn đức khi thể hiện được khả năng của mình trong những pha dứt điểm từ xa sút ra và những tiếng cố định luôn là những thứ vũ khí giúp cho các đội bóng có thể thoát khỏi tình trạng bế tắc của họ với việc một sơ đồ mới chúng ta có thể thấy những phương án tổ chức phản công chống phản công và tổ chức phòng ngự của đội tuyển việt nam vẫn chưa đem lại một sự gắn kết tốt họ vẫn để cho các thủ afghanistan khi giành lại bóng và có nhiều khoảng trống phía sau lưng và chúng ta bây giờ có thể thấy rằng trần đình khương một tân binh sẽ được vào thay cho đình trọng ở trong trận đấu này liệu trần đình khương có thể hiện được nhiều khi trận đấu còn 10 phút nữa là sẽ kết thúc với việc được ra sân ở trong 10 phút này thì chúng ta hãy chờ đợi cầu thủ số 5 của đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu như thế nào ở trong trận đấu này thì đình trọng cũng đã quay trở lại và thi đấu khá tốt nhưng những phương án phòng ngự cá nhân của anh cần phải cải thiện nhiều hơn và thủ môn bên phía đội tuyển Afghanistan có vẻ như đã bị căng cơ Đó là thủ môn AGC Không hợp cả, đây là một tình huống Và một trận đấu để cho huấn luyện viên Park so thử nghiệm Những phương án chống phản công hay những phương án phòng ngự của cao thủ vẫn chưa gắn kết với sự đổi thuật mới Nhưng với sơ đồ chiến thuật mới này thì chúng ta có thể thấy Quang Đức, Quang Hải, Cúc Phượng đã được đá gần nhau hơn và kể Văn Đức nữa một pha phối hợp ở khu vực trung lộ và đã tạo ra một tình huống nguy hiểm về phía khu thành của Afghanistan và chúng ta đã thấy Văn Đức có một pha dứt điểm bóng đi rất căng sau đường truyền rất nhẹ nhàng của Hoàng Đức. loạt những sự điều chỉnh và thay đổi Văn lầm lại một lần nữa Băng ra kịp thời Và nếu đúng theo nhận xét chủ quan của tôi Thì bây giờ đội tuyển Việt Nam đang chơi Với sổ chiến thuật là 3 năm 2 Những sự biến chuyển Về sơ đồ chiến thuật trong Từng thời điểm cụ thể Từ những sơ đồ mà ông Park Hang Seo Thường sử dụng 3 4 3 thời kỳ đầu tiên 3 5 2 trong quãng thời gian gần đây. Và cả những sự điều chỉnh trong quãng thời gian đầu hiệp 2. Với sơ đồ chiến thuật là 4 5 1. Văn Thanh. Trong xuyên suốt trận đấu ngày hôm nay thì tỷ lệ kiểm soát bóng của Việt Nam luôn là tốt hơn. sau khi chơi với sơ đồ chiến thuật đó là bốn năm một thì những phương án phòng ngự đã để cho các cầu thủ Afghanistan khai thác hoặc chống bên phần sân nhà do vậy huấn luyện viên Park Seo đã có sự điều chỉnh và bây giờ chúng ta đã chơi với sơ đồ chiến thuật đó là năm ba hai các thủ Afghanistan đang làm mọi cách để có bàn thắng quân bình tỷ số vừa rồi là không có tình huống phạm lỗi Văn Thanh vẫn là Văn Thành ba đánh ba Văn Thành đi bóng vào trong để cung phượng Một pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Afghanistan Đó là pha phạm lỗi của cầu thủ số 14 Nazari Văn Thành thì hơi chậm Còn Nazari thì trước đó chính là người đã có pha va chạm với hậu vệ của đội tuyển Việt Nam trong khu vực 16 mét 50 của Đặng Văn Lâm Trong đường va chạm của Nazari Trong tài Ngô Duy Lân không cho rằng Đó là một quả đá phạt 11 mét Dành cho đội khách
Thời gian còn lại của hiệp 2 cũng không còn nhiều nữa Đứng trước quả phạt là Công Phương Không được Quang Hải cho tới Công Phượng Đều đã có những cơ hội Trong những tình huống đá phạt trực tiếp Bốn quả đá phạt trực tiếp Của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu trận Thì chưa có một tình huống dứt điểm nào trúng đích bóng của Nazari tiếp tục là Nazari Afghanistan vẫn đang chủ yếu tấn công ở hành lang cánh phải của họ Thế đến bài chúng ta có thể thấy rằng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng làm sao tạo ra những phương án tấn công tốt nhất về phía khung thành của Afghanistan. Với sự hoán đổi vị trí của Công Phượng, Văn Đức và Văn Thanh, Tuấn Hải, Quang Hải và Hoàng Đức vẫn chưa thực sự đúng nhịp và chuyển chuyển và họ cần phải có sự liên kết tốt hơn nữa thời điểm này thì Hoàng Đức và Quang Hải đã chơi cùng nhau bên phía hành lang cánh phải. Công Phượng đã dạp ra để hỗ trợ và phối hợp với Văn Thanh. Những cầu thủ Afghanistan thì họ vẫn đang gia tăng sức ép và dâng cao đội hình về phía trung thành của đội tuyển Việt Nam và họ đang muốn tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Đây đang là những phút cuối của trận đấu giao hữu ra đội tuyển Việt Nam và Afghanistan. Ta đã có rất nhiều những sự thử nghiệm. Những sự thử nghiệm về nhân sự. Loạt những sự thử nghiệm điều chỉnh chiến thuật trong từng thời điểm cụ thể. Vậy đâu sẽ là những dấu ấn, những điều mà chúng ta đã đạt được từ trận đấu giao hữu lần này? Có những phương án mà trong hiệp 1 thì huấn luyện viên Bác Hằng Sò đã sử dụng sơ đồ kỹ thuật 343 là thiên về từng ứng viên nhiều hơn Và Văn Vi đã làm tốt điều này Và anh đã phối hợp tốt đối với Văn Đức và Quang Hải Và đã tấn công tốt bên phía hay là cái trái Bây giờ là phản công dành cho đội tuyển Việt Nam Đây là Tuấn Hải Vẫn là Tuấn Hải cơ hội dưới điểm Tỷ số là 2 không Một pha solo, một pha độc riêng của Tuấn Hải Quá tuyệt vời Anh Long thấy Tuấn Hải ở trong pha bóng này Anh đã thử hướng độc lập tốt như thế nào Rất tự tin có thể nói đây là một pha bóng mà Tuấn Hải một lần nữa khẳng định được sự trưởng thành của anh Cả hai bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay đều thuộc về Phạm Tuấn Hải Đó rõ ràng là một tín hiệu cho chúng ta thấy được rằng trong quãng thời gian tới đây Thì Tuấn Hải có thể làm được những gì Có thể tạo nên độ dày cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam Sau rất nhiều những sự thiếu hụt về mặt lực lượng ở những năm vừa qua khi chỉ có Tiến Linh Hãy xem cái cách mà Tuấn Hải cầm bóng Đột phá vượt qua cầu thủ đối phương và quan sát trước khi dứt điểm vào góc gần Ngay ở tình huống dứt điểm cuối cùng Thì Tuấn Hải cũng đã đánh lừa được thủ môn Azizi Trong những phút cuối thì đội tuyển Việt Nam đã có thêm được một bàn thắng nữa Với quỹ thời gian còn lại của hiệp đấu này Thì có thể coi là chiến thắng đã nằm trong tay của đội tuyển Việt Nam Ở trận đấu giao hữu mà quý vị và các bạn đang theo dõi trên sân động thống nhất và về mặt kết quả đó có lẽ cũng là một điểm cộng nữa Về những điều mà chúng ta có được từ trận đấu giao hữu ngày hôm nay Chắc chắn là như vậy sau khi quay trở lại với sơ đồ trung thuật Chúng ta đã phòng thủ tốt hơn Và có phương án phản công sở trường Thì Tuấn Hải đã là cầu thủ thực hiện tốt ở pha bóng vừa rồi Quang Đức đang là tiền vệ đá thấp nhất Và Quang Hải và Cục Phượng đang được đẩy lên Và Pha Văn Đức nữa đã được đẩy lên cao Bây giờ phản công tiếp theo dành cho các cầu thủ Việt Nam, Văn Thành Đấy là Công Phượng Rất nhiều khoảng trống, Văn Đức 
rất thoáng bên phía là cánh phải đây là hồ tấn tài quá đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi là pha khống chế không tốt của hồ tấn tài nếu như có pha khống chế tốt có lẽ đội tuyển việt nam sẽ có phương án nguy hiểm về phía khung thành của afghanistan phút thứ chín mươi rồi một trận đấu mà huấn luyện viên park so đã chơi với ba sơ đồ chiến thuật sơ đồ bốn năm một thì được sử dụng ít hơn sau khi đã có những phương án phòng ngự không tốt và ông đã đổi ngay sang phương đồ đó là năm ba hai phút thi đấu chính thức cuối cùng hai không đang là tỷ số trên sân đồng thống nhất cả hai bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay đều thuộc về tuấn hải anh đã có cú đúc đầu tiên trong áo của đội tuyển quốc gia hai bàn thắng với hai kịch bản khác nhau và bàn thắng thứ hai thực sự là đáng ghi nhận với những nỗ lực cá nhân của Tuấn Hải. Hiệp đấu này sẽ có 4 phút đá bù giờ. Các trận đấu giao hữu của đội tuyển Afghanistan tại thành phố Hồ Chí Minh đều kết thúc bằng thất bại, thất bại 0-1 trước câu lạc bộ Sài Gòn. Và bây giờ sẽ là thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Đó sẽ là những bài học hữu ích dành cho họ trước khi bước vào các trận đấu của vòng loại của Asian Cup. Với đội tuyển Việt Nam chỉ duy nhất một trận đấu giao hữu trong đợt tập trung lần này nhưng chúng ta cũng đã có được nhiều điều những nhân sự mới đã được thử nghiệm những sơ đồ chiến thuật những sự điều chỉnh trong những thời điểm cụ thể của trận đấu ngày hôm nay cả những cầu thủ trở lại sau chấn thương càng có thêm nhiều sự lựa chọn thì chúng ta càng có được những sự chuẩn bị tốt trong hành trình thách thức trở lại tại em cấp sắp tới Và ngày mai đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối mặt với U23 Thái Lan. Đó sẽ là trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng của vòng chung kết U23 châu Á. Đó sẽ là một hành trình mới và người mộ bóng đá Việt Nam cũng sẽ đồng hành cùng với các cầu thủ trẻ của chúng ta trong việc chinh phục những thách thức mới. Quang Hải Haidari nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự của Afghanistan chân trái không ô bóng đã nằm ngoài tầm với của Đặng Văn Lâm nhưng lại chạm vào cột dọc và đi ra bên ngoài một pha dứt điểm cận chân có thể nói là rất tốt và chỉ có may mắn thì mới giúp cho đội tuyển Việt Nam thoát khỏi bàn thua trong những phút đá bù giờ cuối cùng thì Afghanistan đã có cơ hội tốt nhất để có thể có được một bàn thắng giành dự. Thêm một cầu thủ nữa của Afghanistan bị chuột rút đó là Nur Hussein. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa cơ hội của các cầu thủ Afghanistan. Đẩy trái bóng vào tầm dứt điểm và cú đá cận chân có thể nói là miễn chê. Mặc dù vậy thì may mắn không đứng về phía đội bóng của huấn viên Anudaskia. Tỷ số vẫn đang là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Sau 5 năm khán giả thành phố Hồ Chí Minh được chứng kiến đội tuyển quốc gia Việt Nam trở lại. Những cầu thủ mà họ chờ đợi thì cũng đều đã xuất hiện ở trong trận đấu này. Thì số 2 không đội trưởng đặng văn lâm và các đồng đội sẽ có được thắng lợi ở trận đấu giao hữu duy nhất trong đợt tập trung lần này
Lỗi Việt vị Lỗi Việt vị của Haidari Chiến thắng thì bao giờ cũng vui Nhưng đôi lúc trong các trận đấu giao hữu kết quả Không phải là một thứ gì đó quá quan trọng Để chúng ta Quan trọng nhất là chúng ta Cần phải nhìn nhận ra Là mình đã thu được những gì Những bài học như thế nào Và những sự thử nghiệm thì đã có kết quả ra sao Hoàng Đức Tiếng gọi của trọng tài Ngô Duy Lân đã cất lên Hai bàn thắng của Phạm Tuấn Hải đã giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có được thắng lợi 2-0 trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Afghanistan. Một trận đấu mà Đặng Văn Lâm đánh dấu sự trở lại thực sự của mình trong khung thành của đội tuyển Việt Nam với những tình huống phản xạ xuất sắc. Những gương mặt mới cũng đã được thử nghiệm, những sơ đồ chiến thuật cũng đã được sử dụng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tùy vào những tình huống và thời điểm cụ thể, chúng ta cũng đã có được những bài học cần thiết, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự khi đối phương cũng đã có không ít những cơ hội nguy hiểm. Nhưng dù sao thì trận đấu giao hữu này trên sông Đồng Thống Nhất sau 5 năm